नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी डिफरेंस बिटवीन एच एंड एच सिस्टम्स मेरे पास नीड क्या बड़ी एच सिस्टम पर जाने की वो इन पॉइंट्स में आपको मैं बताता हूँ और हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा हर एक फिगर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एच सिस्टम ग्रेटर देन टू ट्वेंटी किलो वर्ल्ड फोर हंड्रेड किलो वर्ल्ड ओके हम बात करेंगे एच सिस्टम की इसमें मेरे पास क्या है ये मेरे पास आ गया जनरेट जनरेशन ये मेरे पास आ गया ट्रांसमिशन और ये मेरे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन में कैसे कर सकता हूँ ये मेरे पास थर्मल पावर प्लांट हो सकता है ये मेरे पास एक विंड विंड टर्बाइन हो सकता है ये मेरे सोलर हो सकता है उसको मैंने एक सब स्टेशन से पास किया और उसके बाद मैंने क्या किया ट्रांसमिशन लाइन से पास किया अगेन एक सब स्टेशन से पास किया और मेरे पास पे लोड पे आ गया तो इसमें मेरे पास दो एसी सिस्टम की जरूरत पड़ी बीच में मेरे पास दो सब स्टेशन की जरूरत पड़ी टू टू मीट द लॉसेस उसके बाद मेरे पास एच सिस्टम आता है सो बेसिकली एच सिस्टम जो है मेरे पास वो क्या कहता है वो कहता है अगर मेरे पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होगा या फिर अगर मेरे पास एक बल्क पावर ट्रांसफर है मतलब मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत दूर मतलब मान लो इंडिया से बांग्लादेश मुझे बांग्लादेश पाकिस्तान बोल रहे हैं हम इंडिया से बांग्लादेश हमें पावर सेंड करनी है तो हम एच यूज कर सकते हैं और बल्क में पावर ट्रांसफर करना है ठीक है उसके बाद इंटरग्रेटेड एस इंक्रोनस ए ग्रिड ये क्या कह रहा है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी नीचे पॉइंट्स में अगर मेरे पास अंडर वाटर केबलिंग है तो मैं एच यूज कर सकता हूँ राइट ऑफ वे इज एन इशू जहाँ पे एच वी के लिए है वहाँ मैं एच यूज़ कर सकता हूँ फॉर बेटर कंट्रोल एंड पावर शेड्यूलिंग ठीक है मैं उसके लिए भी एच वी यूज़ कर सकता हूँ अगर मैंने आपको ये अभी फिगर बताया जिसमें कि मेरा जनरेशन है ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर मेरे पास एक ए सिस्टम है जो कि ये है दूसरा ए सिस्टम है जो कि ये है और मेरे पास ये आ गया एक ट्रांसमिशन है जिसके अंदर मैंने सब को इंस्टॉल किया है पावर लॉस को पावर लॉस की डिमांड को मीट करने के लिए मेरे पास ये एच सिस्टम है इसके अंदर ये एक ए सिस्टम है इसके अंदर एक दूसरे ए सिस्टम है एक एसी सिस्टम का अगर मैं यहाँ पे इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता हूँ दैट इज रेक्टिफायर लगाता हूँ उसको डीसी ट्रांसमिशन लाइन से भेजता हूँ और डीसी को एसी में ट्रांसमिट करता हूँ और वापस एक सिस्टम पे एसी सिस्टम पे भेज देता हूँ तो मेरे पास ये बस क्या बनेगा एक एच का सिस्टम बन जाएगा टोटल तो लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अगर मैं सेवन की बात करता हूँ बाईपोलर है एट की बात करता हूँ बाईपोलर है वन की बात करता हूँ बाईपोलर है अगर मैं बात करता हूँ सेवन की ये मल्टी लेवल की हो जाएगी तो बेसिकली ओनली कॉस्ट एड इस अगर मैं एच पी डी सी की बात करता हूँ जो कॉस्ट मेरी एड हो रही है अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेरा ये और ये कन्वर्टर एक्स्ट्रा लगा हुआ है बाकी सब सेम है इसके अंदर मगर इसके अंदर ये सब स्टेशन से इंस्टॉल है इसके अंदर कोई ऐसा सब स्टेशन इंस्टॉल नहीं है हाँ सब स्टेशन की माइट भी जरूरत पड़ सकती है स्टार्टिंग और एंडिंग में बट बीच में ट्रांसमिशन लाइन की जहाँ पावर सेंड होती है वहाँ कोई जरूरत नहीं है जैसे मैंने इसमें बताया ओनली कॉस्ट एड्स इज एडिंग द कन्वर्टर एच पी डी सी दैट इज ए सी टू डी सी एंड डी सी टू ए सी एंड रेस्ट ऑल इज सेम अगर मैं पावर लेवल की बात करता हूँ ठीक है तो मेरे पास एक कर्व आता है कि कॉस्ट वर्स डिस्टेंस का अगर मैं कुछ ब्रेक डाउन ब्रेक इवन डिस्टेंस की बात करता हूँ अगर मैं इससे पहले पहले पावर सेंड करता हूँ तो ए सी की कॉस्ट कम लग रही है तो मैं इतने में ए सी यूज़ कर सकता हूँ उसके बाद जो मेरा डिस्टेंस है उसके लिए मैं डी सी यूज़ कर सकता हूँ बेसिकली वो डिस्टेंस है कितना डिस्टेंस है फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स अगर मैं पाँच सौ किलोमीटर से कम कम का डिस्टेंस यूज़ करता हूँ तो उसमें ए सी बेनिफिटेड है बट आफ्टर ए सी डी सी इज बेनिफिटेड क्योंकि कॉस्ट डी सी की कम लग रही है उसके बाद हम जाते हैं पॉइंट नंबर टू पे पॉइंट नंबर टू क्या था इंटरकनेक्टेड एस इंक्रोनस ए सी ग्रिड एस इंक्रोनस ए सी ग्रिड का मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास एक इंडिया है और मेरे पास एक दूसरी कंट्री है मान लीजिए मैंने बांग्लादेश बताया था आपको उसके बीच में मुझे पावर ट्रांसफर करनी है मेरे पास जो इंडिया है वो फिफ्टी हर्ट्स पर काम कर रहा है और बांग्लादेश लेटेस्ट कंसिडर उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फोर्टी एट हर्ट्स है तो अगर मैं पावर ट्रांसफर करता हूँ ए से तो वो पावर ट्रांसफर हम नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल मेरी फ्रिक्वेंसी की एक रेंज में ना आ जाए बट अगर मैं एच की बात करता हूँ तो दिस इज पॉसिबल विथ एच वी डी सी बिकॉज फ्रिक्वेंसी जीरो ओके सो अंडरग्राउंड केबल में हम इसे यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इसमें बताया पॉइंट नंबर थ्री अगर मैं अंडरग्राउंड सेंड करनी है एक रिसेंटली इंडिया ने दूसरी कंट्रीज को आ, शायद कोई वाटर के पास जो कंट्री है उनके पास पावर सेंड करने के लिए अंडरग्राउंड केबल से कंस्ट्रक्ट किया है और अगर मैं विंड टर्बाइन की बात करता हूँ जो फॉरन कंट्री में पानी के बीच में जो विंड टर्बाइन आपको ब्यूटीफुल नजर आती हैं वो भी अगर मैं वहाँ से पावर कलेक्ट करता हूँ वो भी एच वी यूज करती हैं बिकॉज वो हम समुंदर के बीच में बनाते हैं और मुझे जो उसका आउटपुट चाहिए मुझे जो डीसी चाहिए वो बहुत दूर चाहिए क्योंकि सेंटर में या फिर नियर कोस्टल एरियाज मेरा विंड एनर्जी ज़्
तो राइट ऑफ वे मेरा क्या है जब मैंने एक टावर को खड़ा किया कंस्ट्रक्ट किया तो उसके मेरे को अराउंड का कुछ एरिया भी मेरे को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर कोई मतलब बंदा ना आए या कुछ एक्टिविटी ना हो यहाँ पे इस एरिया में बिकॉज ये जो लाइन्स हैं ये कॉज कर सकते हैं डेंजर जो पर्सन अगर नीचे खड़ा है अगर आप ज़्यादा देर तक किसी ट्रांसमिशन टावर के बीच में नीचे खड़े होते हैं तो आपको कुछ हेड एक्सा फील होगा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंसिस सम इंटरफ्रेंसिस आर देयर सो राइट ऑफ वे मतलब उस टावर के आसपास के नीचे का एरिया कितना छोड़ना है मुझे सो so दैट किसी को कुछ लॉस ना हो ऐसी डीसी ट्रांसमिशन के अंदर इसके अंदर थ्री कंडक्टर्स आ गए इसके अंदर मेरे पास दो कंडक्टर आएंगे एक आएगा पॉजिटिव एक आएगा नेगेटिव और राइट ऑफ वे इसके अंदर कम चाहिए क्योंकि दो कंडक्टर्स हैं ठीक है तो राइट ऑफ वे जैसे मैंने लिखा हुआ है प्लेस वी हैव टू लीव बिलो एंड बिटवीन द ट्रांसमिशन टावर बिलो मीन्स नीचे और उसके बीच में जो कितना एरिया मुझे छोड़ना है उसके मेरे पास आएगा कि पावर पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ठीक है इसके अंदर कि पावर एसी की अगर बात करता हूँ कितना आएगा थ्री वी पर फेस आई पर फेस कॉस्ट बाई पर फेस क्या है आरएमएस वैल्यू मुझे इसको मैक्सिमम कन्वर्ट करना है आरएमएस इज व्हाट मैक्सिमम बाय रूट टू मैंने क्या कर दिया आरएमएस इज मैक्सिम बाय रूट टू करंट को मैंने ऐसी रहने दिया इसके अंदर सो फॉर ट्रांसमिशन अगर मैं कॉस्ट फाइव की बात करता हूँ पॉइंट एट पावर फैक्टर को मैं एज्यूम कर लेता हूँ सो पावर ऑफ ए को मैं क्या लिखूंगा थ्री बाय रूट टू थ्री बाय रूट टू अगर कॉस्ट फाइव की बात करता हूँ पॉइंट ले लेते हैं इस रेंज में से तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली टू के करीब आ रहा है 1.909 पॉइंट नाइन जीरो नाइन अप्रॉक्सीमेटली टू और अगर मैं पावर इन डीसी की बात करता हूँ डीसी के अंदर क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा ऑब्वियसली डीसी है तो एसी है तो आरएमएस की बात कर रहा था डीसी है तो मैक्सिमम बात करूंगा टू कंडक्टर्स हैं यहाँ पे वन एंड टू तो तभी यहाँ पे दो आ जाएगा टू वी एम आई आर एम एस मैक्सिम आर एम एस सेम होगा डीसी के अंदर तो करंट को तो मैंने एज इट इज रह दिया बट वोल्टेज जो है मेरी जो वोल्टेज है मेरे पास वो चेंज हो गई इसके अंदर तो वोल्टेज मतलब क्या हुआ कि टू अब यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉस की बात करूंगा मैं टू आई स्क्वायर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू में आर अगर मैं इसके अंदर लॉस की बात करता हूँ तो मेरे कितना आ जाएगा थ्री आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर बिकॉज थ्री कंडक्टर साथ दे हेयर टू फेज साथ दे तो सेविंग कितनी हुई थर्टी की तो पावर डीसी लॉस कितना हुआ टू आई स्क्वायर आर पावर लॉस इन ए कितना हुआ थ्री आई स्क्वायर आर तो सिक्सटी का मेरे पास इसमें सेव हो गया एज कम्पेयर टू द ए ठीक है अगर मैं डबल सर्किट लाइन की बात करता हूँ उसके अंदर मैं ऐसे ट्रांसमिट कर सकता हूँ जिसके अंदर राइट ऑफ वे ज्यादा चाहिए होगा तो बेसिकली इज अ डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी अभी मैंने आपको बताया कि एसी के अंदर हमें तीन कंडक्टर चाहिए एस कम डीसी के अंदर मेरे को दो कंडक्टर चाहिए अगर मैं ए सी थ्री फेस फोर वायर की बात करता हूँ तो ज्यादा कंडक्टर चाहिए मोर देन थ्री तो मैं इसको मोर देन करके लिख लेता हूँ एज कम्पेयर टू थ्री तो मोर कंडक्टर्स रिक्वायरमेंट टू कंडक्टर रिक्वायर्ड करोना लॉस इज देयर इन ए सी करोना लॉस इज लेस लेस इन दिस डी Skin effect is there? No skin effect. Ferenti effect is there? No Ferenti effect. Q compensation is required. Q compensation is only at the converter station because हमें थोड़े बहुत तो Q reactive power की जरूरत पड़ेगी तो तभी इसलिए DC के अंदर थोड़ी जरूरत है ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है Power control is slow. Power control करना मुझे AC के अंदर slow है but it is better and fast in case of DC. More losses are in AC but it is less losses in case of DC. अगर मैं करोना लॉस के फॉर्मूले की बात करता हूँ अब मैं इन फॉर्मूलेस को अब मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा कुछ पॉइंट्स में ठीक है पावर लॉस करोना की बात करता हूँ तो मेरे पास आएगा टू पॉइंट फोर इंटू टी पावर माइनस फाइव एफ प्लस ट्वेंटी फाइव बाई डेल ये मेरे पास फॉर्मूला है करोना लॉस का जिसके अंदर क्या पता चलता है कि करोना लॉस डिपेंडेंट है किसका फ्रिक्वेंसी का फंक्शन है डायरेक्टली प्रपोर्शनल है सो so, अगर मैं एच की बात करता हूँ फ्रिक्वेंसी जीरो है तो करोना लॉस कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा करोना लॉस जीरो नहीं हो सकता क्योंकि फ्रिक्वेंसी का कम्पोनेट जीरो हो रहा है बट सम करोना लॉस मस्ट भी देर हाँ करोना लॉस फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा तो करोना लॉस 25 फाइव पर डिपेंड करेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पे सो लेस करोना लॉस हो जाएगा फॉर डीसी अगर बात करता हूँ तो एक्सएल इज टू बाई एफ एल दैट इज एफ इज इक्वल टू जीरो एक्सएल इक्वल टू जीरो कोई स्किन इफेक्ट नहीं होगा फरेंटी इफेक्ट की बात करता हूँ वट इज माई फरेंटी इफेक्ट फरेंटी इफेक्ट मेरा होता है कि वन द रिसीविंग एंड वोल्टेज बिकम ग्रेटर दैन द सेंडिंग एंड वोल्टेज तो ये कब होता है ड्यूरिंग लाइट लोड कंडीशन ठीक है तो अगर मैं बात करता हूँ क्यों होता है क्योंकि इसमें कैपेसिटर का जो इफेक्ट होता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन टू ग्राउंड में कैपेसिटर का जो इफेक्ट है वो एक्सीड कर जाता है तो ये इसको वोल्टेज देना शुरू कर देता मतलब ये रिएक्टिव पावर देना शुरू कर देता है जिसके वजह से मेरा रिसीविंग एंड की वोल्टेज बढ़ जाती है वी स्क्वायर में एक्सी तो इसके अंदर क्या हुआ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जीरो ये इन्फिनेट हो गया रिएक्टिव पावर इक्वल टू जीरो हो गई तो क्यू सी इक्वल टू जीरो हो गया इनके सब डीसी सो लेस चार्जिंग कैपेसिटर इन मेन कंडक्टर
अलॉन्ग द कन्वर्टर स्टेशन एंड नॉट बिटवीन द लाइन ऐसे मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि कन्वर्टर स्टेशन के एंड में मीन्स जहां पे मेरा कन्वर्टर स्टेशन है वहीं पे मुझे रिएक्टिव पावर कम्पोजिशन की जरूरत पड़ेगी इन डीसी वी यूज थाइ रिस्टर्स स्विचेस कंट्रोल ऑफ पावर थ्रू लाइन इज फास्ट ठीक है जो मेरे पास डीसी है उसके अंदर मेरे पास क्या है कंट्रोल ऑफ पावर बहुत ईजी है क्योंकि उसके अंदर मैंने क्या किया मैं यहां से यहां पावर कंट्रोल ट्रांसफर कर सकता हूँ वहां से यहां पावर ट्रांसफर कर सकता हूँ इनकेस ऑफ एच और कंट्रोल कर सकता हूं कितनी पावर सेंड करनी है विद माय एसीडीसी टू डीसी टू एसी कन्वर्टर्स सो दिस इज माय डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी सिस्टम्स एचवीएसी एंड एचवीडीसी सिस्टम विच इज गुड विच इज बैड तो मुझे इससे पता चला कि डीसी सिस्टम इज गुड अगर मैं बात करता हूं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन की ये सारे पॉइंट्स हमने देखे जिसके अंदर हमारे दो कंडक्टर्स है लेस करोना है नो स्किन इफेक्ट नो फेर इफेक्ट रियक्टिव पावर कंपनसेशन चाहिए होगा मगर कम और कम लॉसेस होंगे डीसी के अंदर सो so, हम कह सकते हैं एचवी डीसी मेरा बेस्ट है अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की बात करता हूं सो हेयर आई एंड माय दिस लेक्चर सो कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स थैंक यू सो मच